కొన్ని కొన్ని అనుమానాలకు కొన్ని కొన్ని సందేహాలకు ఒక్కొక్కసారి వెంటనే జవాబు దొరకదు ప్రస్తుతం అందరిలో మోకమ్మడిగా ఉన్న అనుమానం సందేహం ఏంటి అంటే లాక్డౌన్ మూడో తేదీతో ఎత్తేస్తారా కొనసాగిస్తారని దీనికి సంబంధించి కేంద్రానికి సంబంధించిన మంత్రులు ఏం మాట్లాడినా కూడా చాలా ఆసక్తికరంగా ఉంటుంది కేంద్రం నిర్ణయాలు వాళ్ళ మాటల్లో వెల్లడిస్తున్నారు అనే ఇది కూడా అనుమానం కూడా కలుగుతుంది ఒక్కొక్కసారి అదే నిజం అవుతుంది తాజాగా దేశంలో పరిస్థితికి సంబంధించి ప్రధానంగా ముంబైలో విజృంభణ రోజు రోజుకి పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో కరోనా విజృంభణ రోజు రోజుకి పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో అక్కడ పరిస్థితి ఏంటి అనే దాని మీద కిషన్ రెడ్డి గారు కొన్ని వ్యాఖ్యలు చేశారు అదే టైంలో లాక్డౌన్ కొనసాగించే అవకాశాలు ఎంతవరకు ఉన్నాయి ఎత్తేసే అవకాశాలు ఎంతవరకు ఉన్నాయి అనే దాని మీద కూడా ఆయన ఒక స్పష్టత ఇవ్వడం జరిగింది అదేంటి అని చూసుకుంటే అసలు ఈ తబ్లిగీ జమాత్ సమావేశాలకు వెళ్ళొచ్చిన వాళ్ళ సంఖ్య పెరగడంతో వాళ్ళలోనే పాజిటివ్ కేసుల నమోదు సంఖ్య పెరగడంతోనే ప్రస్తుతం పరిస్థితి ఈ విధంగా ఉంది అందుకే మూడవ తేదీ వరకు లాక్డౌన్ కొనసాగించాల్సి వచ్చింది అని చెప్పి ఆయన తమ అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేశారు ఎప్పుడు ఈ లాక్డౌన్ ఎత్తేస్తారు అనే దానికి సంబంధించి ఈ పాజిటివ్ కేసులు కంట్రోల్లోకి వస్తే ఖచ్చితంగా మూడవ తేదీ తర్వాత లాక్డౌన్ కొనసాగుతుందా లేదా అనే దాని మీద ప్రధాని ఒక క్లారిటీ ఇచ్చే అవకాశం ఉంది అని కూడా చెప్పడం జరిగింది ఇదే టైంలో హెలికాప్టర్ మనీ హెలికాప్టర్ మనీ గురించి తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు గతంలో ప్రధానితో ఏర్పాటు చేసిన వీడియో కాన్ఫరెన్స్ సమావేశంలో ఆయన ప్రస్తావించడం జరిగింది అయితే ఒక్క రాష్ట్రం ప్రస్తావించినంత మాత్రాన ఒక్క రాష్ట్రం కోరినంత మాత్రాన దాన్ని కేంద్రం పరిగణలోకి తీసుకుంటుందా లేదా అనేది కూడా అందులో ఒక అనుమానం రేకెత్తింది అయితే ఇదే టైంలో దానికి సంబంధించి కూడా ఒక క్లారిటీ ఇచ్చారు కిషన్ రెడ్డి ఒక్క రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కోరినంత మాత్రాన దాన్ని అమలు చేయాలి అనే రూల్ ఏం లేదు అన్ని రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు కోరితే అప్పుడు కేంద్రం ఆలోచిస్తుంది ఎంతవరకు సాధ్యాసాధ్యం అనే దాని మీద అని ఆయన ఒక క్లారిటీ ఇవ్వడం హెలికాప్టర్ ఫండ్ విషయంలో నిర్ణయం తీసుకోవాల్సింది ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ గారు కాబట్టి దానికి సంబంధించి ఇప్పట్లో ఎటువంటి క్లారిటీ ఇవ్వలేవని కూడా చెప్పడం జరిగింది అలాగే కరోనా వైరస్ వ్యాప్తి వల్ల ప్రస్తుతం హెల్త్ ఎమర్జెన్సీ నెలకొంది అని చెప్పి ఆయన క్లారిటీ ఇచ్చారు అంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రధానంగా వలస కార్మికుల రక్షణ కోసం చర్యలు తీసుకుంటుంది ఇలాంటి టైంలో హెలికాప్టర్ మనీ వంటి వాటి గురించి పెద్దగా ఆలోచించరు అని ఒక ఇండైరెక్ట్గా సంకేతం ఇచ్చారని చెప్పొచ్చు కరోనా వైరస్ వ్యాప్తికి సంబంధించి భయపడుతున్న ప్రజలు ఎవరైతే ఉన్నారో ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి తమ రాష్ట్రంలోకి ప్రజలను ఆహ్వానించే పరిస్థితి లేదు అని కూడా ఈ సందర్భంగా క్లారిటీ ఇచ్చారు అంటే ఎక్కడి వాళ్ళు అక్కడే ఉండాలి చాలామంది వలస కార్మికులు ఖాళీ నడకను లేదంటే సైకిల్ మీద వెహికల్స్ మీద ఏదో రకంగా సొంత గ్రామాలకు వెళ్ళిపోవాలని తీవ్ర ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు దయచేసి అలాంటి ప్రయత్నాలు చేయొద్దు అనేది ఏ రాష్ట్రంలో ఎక్కడున్న వాళ్ళు అక్కడే ఉండండి తర్వాత పరిస్థితి సర్దుకు మరిగిన తర్వాత తమ తమ సొంత గ్రామాలకు పంపించే ఏర్పాట్లు ప్రభుత్వం చేస్తుంది అనేది తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి దీనికి సంబంధించి అనేది అయితే కేంద్ర ప్రభుత్వం మాత్రం ఈ వలస కార్మికుల కోసం పన్నెండు వేల కోట్ల రూపాయలు విడుదల చేసింది అనే ఒక శుభవార్త అయితే చెప్పారు కరోనా వైరస్ వ్యాప్తి వల్ల జనసాంద్రత ఎక్కువగా ఉన్న ప్రాంతాల్లోనే మరణాల సంఖ్య పెరుగుతోంది కాబట్టి మరణాల సంఖ్య తక్కువ ఉన్న ప్రాంతంలో ఎక్కువ కేసులు నమోదు కావడం లేదు అని కూడా చెప్పడం జరిగింది గడిచిన ఇరవై నాలుగు గంటల్లో మహారాష్ట్రలో ప్రధానంగా చూసుకుంటే కనుక ఏడు వందల డెబ్బై ఎనిమిది కొత్త కేసులు నమోదయ్యాయి ఇందులో పద్నాలుగు మంది మృతి చెందడం కూడా జరిగింది అయితే మహారాష్ట్ర రాజధాని ముంబైలో నిన్న ఒక్క రోజే ఐదు వందల ఇరవై రెండు కరోనా కేసులు నమోదయ్యాయి అంటే పరిస్థితి అక్కడ ఇంకా కంట్రోల్లోకి రాలేదు అనేది చాలా క్లియర్గా అర్థమవుతుంది మొత్తం ఇప్పటి వరకు ముంబై నగరంలో చూసుకుంటే కనుక నాలుగు వేల రెండు వందల ఐదు కేసులు నమోదయ్యాయి ఓన్లీ ముంబై నగరంలో అంటే ఇప్పుడు ఈ పరిస్థితి ఎంత సీరియస్గా ఉందో అర్థమవుతుంది కాబట్టి దయచేసి ఎవరు బయటికి రావద్దు లాక్డౌన్కి పూర్తిగా సహకరించండి పరిస్థితి పూర్తిగా అదుపులోకి వస్తే ఖచ్చితంగా మే మూడవ తేదీ తర్వాత లాక్డౌన్ ఎత్తేస్తారు లేకపోతే కనుక కొనసాగించే ఆలోచనలో కేంద్రం ఉంది అనేది కిషన్ రెడ్డి గారి వ్యాఖ్యలను బట్టి చూస్తే స్పష్టమవుతుంది అనేది రాజకీయ విశ్లేషణ అభిప్రాయం ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి